El turismo interno en el país se reactivó en el mes de junio, pero en Santo Domingo de los Áchilas llegó a un nivel catastrófico por las medidas restrictivas implementadas a causa del COVID-19, expresó Edison Enríquez, gerente de la agencia de turismo Equinox El Turing. Sin ser tan exagerado, porque hay, ex, hay inversiones increíbles para poder construir un balneario, una discoteca y toca mantenerlo a diario y no están recibiendo ingresos. Han tenido que despedir cualquier cantidad de personal. En la provincia se intentó apuntar al turismo agroecológico mediante la integración familiar bajo reservas, pero con los confinamientos del fin de semana, las inversiones realizadas se han visto afectadas. Complica de manera extrema y eso hace que las personas tomen su grupo de amigos, su familia y se vayan a fincas, lleven cerveza, lleven licor, porque por allá no hay control, entonces no, hay, no hay medidas de bioseguridad, se sacan las mascarillas y eso es fácil de evidenciar, las redes sociales lo dicen todo. Pese a que el sector turístico no genera ingresos, los cobros de las planillas de servicios básicos y de los bancos no han parado. A esta problemática se suma la falta de planificación y liderazgo de la mesa de turismo, así como del Ministerio del Ramo, que se ha debilitado. El tema de la mesa ya va algunos años, algunos años y no logramos como provincia consolidarnos turísticamente. Hace un par de años estábamos ya viendo un flujo de turista nacional, extranjero, pero... El marketing que le generamos y el mal estado de las vías, la inseguridad, la falta de señalética, hacía que el mismo turista ya no regrese, no nos recomiende. Activar un plan emergente mediante el funcionamiento de los balnearios y discotecas son las opciones que propone el sector privado para frenar la informalidad y establecer los controles necesarios hasta que se logre la inmunidad mediante la vacunación contra el COVID-19. El COVID nos declaró una guerra y de esta, de esta guerra vamos a salir en unión. Tenemos que unirnos todo el sector para empezar desde mi casa a concientizar sobre el, el enemigo que es el COVID, cuidarme e instar conciencia a mi vecino, a mi vecina, a la ciudadanía. Las restricciones internas impuestas en el país motivan a los ecuatorianos a realizar turismo en el exterior. Esto es un golpe para quienes se dedican a esta actividad en Ecuador, pues es difícil competir bajo esas condiciones.